Welcome to Tanendo. Interview with Aiki Master Makoto Okamoto Sensei. Tanendo, you are so. Okamoto Makoto Sensei, to no Tanedan, open it. Yes. So, 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 ええー。もう、五十年、半世紀以上前。実際に剣道に使ったこともないでしょう。もちろん、ね、だって、その当時、いや、いや、だから、じゃあ、今回、あの、その、技術を得得してから、やったわけじゃないでしょう。はい、で、剣術でも、要は、型みたいなやつでやっただけで、うん、実際にバクバク打ち合ったりとかするわけじゃないから。あの、今日も、まあ、この三日間お見せしたと思うんですけど、えー、打ち合うっていうことを、想定してないんですよ。うんああ、そうそう、そうですよね。うん。剣をかわすって、もうあれはね、テレビや映画なんかで、ねちゃんちゃんバラバラやるのが、ね頭の中すり込まれてるんでしょいや、あの、もちろん剣道でも、例えば私の先生なんかは、あの、日本勝ちしたけど、振ったの2回だけとか、うん、そういうのもあるんで、別に。あの、剣道もちゃんちゃんバラバラじゃないんですよね。結構、はい、あの、もう、一発でパンって決まっても。はい、だから、それができれば、それに越したことはないんで。うん<笑>大体ね、剣を前に出さないんですよ。はい、ああ。出すと、ええ、取られる。あだからどっちかっていうと、あの、新陰から分かれた大社流なんていうのは、ええ、ええ、そうですね。ただ、だから、私なんか冗談やるから別に取られることはないと思うんです。はい。だから、逆に言うとそれでいいんですけど、あのー、だとしたらどうやって使うかとか。あのね、あの時もちょっと言いましたけど、ええ、平気で、ええ、打ってくるでしょ。よいしょって受けちゃうんですよ。ああ、手で。はい。で、刀握っちゃったりするんですよ。ああ、それは反則です。<笑>で、新陰の形の中には、えー、受ける、握るっていうのがあるんですよ。えーえー、そうなんですか。で、受けて逃げられたときに、えー、どうやって防ぐか。あそう手切れないんですかこ,こ,この状態だと切れない。あ、そうやって切るあ,あ、それがどうするか。歯を寝かせて、えー指の関節が切れる方向に変えて、で、スパンと切っちゃう。ああ、はいはい。普通こうですね。よいしょってやって、スッと切る。ああ、肩に、肩の中にちゃんと残ってるんですよ。ええー。つまり、あの、剣道と大きな違いは、うん、面とか胴とか固定を打たれるって、いいじゃん、それ。うん。打たれるのが、いや、そこ打ってくれるんだったら、打って,って。ああ、なるほど。確かにそういうのは問題ですよね。はい、だから発想がね、逆なんですよ、ええあ。そんなところを打ってくるはずが普通ない。ああ。小手すら打ってこない。はいはいはい。小手を取るときは、崩して、裏小手に回して、ああ。こっち側だったら、本当は、あの、防具あるところを打っちゃいけないですもんね、本来。ね、<笑>だからその防具を結んでいる、ここのところへ、スッと入れて、ちょんと切る、ええ。そうですね。紐で縛ってあるとき。ええ。表側はもうツルツルだから。そうですね。蹴れない。ええ、だから、こんなところを打ってくるはずがない。ああ、そうですね。まあ、まあ、所詮あれ、安全にするためのスポーツになってるから、まあ、しょうがないんでしょうけど。うん、一番よくあり得るのは、ええ、こうやって、肘のここの部分を露出させて、ええ、途中の固定とこっち側のところで、露出させて、ここを狙わせるっていうのは、ええ、ああ、へえ、ここ、大丈夫なんですか結局そこは、ほら、防具、防具、隙間だよね。ええ、切れるよね、ええ。だから、わざとそれをね、餌に出すんです。ああ。じゃあ、だから、発想はそうなのかな。だから、剣体表裏、ええ、かけて、釣り、ええ、だから、かけて、待って、ええうん。あれ、脇構えなんか、あれ、鎧つけてるとすごいですよね。ここも全部、あの、棒、あの、全部鎧で隠されてるから、もう、打つ場所ないって。平気なんですよね。ええ、だから、どっかでしょってどうして、ね、<笑>どんどんどんどん、それで入ってる。ああ、そう、うん、そう。だから、鎧着てる姿見て初めて理解したんですけど、あ、なんだ、全然打つとこないな。切れねえよ。<笑>そうそう。あの、だからね、わざとそこに刀を、ええ、切りに行くんじゃなくて、押し付けて、ええ、で、ひょっと崩す。ああ。だいたいがブラッとしてくれたら、あ、隙間が出たよいしょって。ああ、なるほど。あの、例えば、えっ、ー、と、パシマかなあの、相手の、こう
組み合ってる時に、相手の下、ちょうど膝のところへしゃがみ込んで、ここ、あのーあ、伸ばて、伸ばてのところの隙間をついて突き刺すと。直で突き刺すっていう技術があるんですけど、普通下にしゃがみ込んだらみんな逃げません。ああ、そうですね。そんなタイミングよくね、パッとしゃがみ込んで、相手がしばらくそこにいてくれて、ふんとつけるって、そうじゃない。す、は、っ、い、と崩して、おっとってなった瞬間にしゃがみ込んで。えー、そうですね。だから、あの、合気道なんか、そんな、待ってるわけじゃないなとか、そういうふうに言われるんですよね。こう、手引くとか、そういうふうに言われて。だから、本当は空手もそうなんですけど、えー、引っ掛けてあるんですよ。えーだから、相手が打ってきたところ、例えば殴ってきたところ、ひょいと引っ掛けて、動けないようにしといて、で、おもむろによくこう、いしょって。だからこれで打ってきたら、これで、だからこれでこう、こうなるっていうふうに言われるんだけど、うん、もっとなんか、止められるんでしょ、こうやって。そうそうそう。そうこうやって止めちゃうんで。で、相手が、えっと思ってる瞬間に金玉持ってける、ね。ああ。なんか、こう、止める方法があるからね。こう、こうやって引っ掛けたら、こうやって、それで、こうなって。やるんでしょうね、だからそういうふうに考えると、刀って手と同じなんです。引っ掛ける道具、うん、あの、魚をあの引っ掛けるガスじゃないあ,あるじゃないですかあ。あんなイメージなんですあで、あと、よくある、アメリカ人じゃなくて、今ニュージーランド人とかよく言ってるのが、あの、こう、横目打ちなんか無駄だとかって言ってるんですけど、で、もともと横目打ちとかでそれを考えると引っ掛けに行ってるようなもんなんでしょうね。だからこう、うんあの欲面を打つっていうのはね、ええ、あれ、厳密に言うと、こ,ここなんですかここなんですよ、ええ。要は、頸動脈、あの、さっきも言った通り、ええ、進化系だと、切る場所って、ええ、大動脈が露出したところなんですよ。頸動脈、うん、脇の下の大動脈、ええ、それから手首の裏ごて、ええ、そしてここの高股、ええ。で、普通はそれを守ってるんでしょ、ええ、で、体がこう、かしいで、ええ、歪んだ時にパタッと、そこへメスをスーッと入れに行く。そうですね。だから、あの、ぐらっと来た、よいしょって、そんな暇ないんですよ。ぐらっと来たら、スッと入れて、ちょんって。ああ。まあ、そうなんですよね、うん。だから、なんか話によると、刀使ってる時点でもうだいぶ、せ、もう大変、あの、もう本来なんかもうもっと長い槍とかで戦ってるから、あの、刀を使ってドタバタやってる時点で、乱戦なんですよ。うんうん、<笑>どっちが勝つかわかんない。ええ普通は、うん、あのー、遠方から、あのー、なんか長い槍でこう、あ、弓、あ、弓で、ね、まず弓。あのね、死傷率の大半弓なんです弓だ。<笑>そうですね。で、次に、槍、ね、あるいは、弓の代わりに、えっ、ー、とー、武田信玄のところで言えば、石つぶって、陰地打ち。それでバカバカバカバカ来るから、<笑>で、そういうんだと、うん、弓は技術がないと、当たらないでしょ、うん、陰地打ちは百姓兵に、うん、とりあえず投げろって言ったらみんな当たるんですよ。<笑><笑>だから陰地っていう特殊なね、うん、石があって、うん、あるいは普通の、あの、ゴツゴツした石でもいいんですよ。うん、で、投げやすい大きさで、うん、それしこたま、ラサイ袋に入れて持ってきて、うん、戦場に行ってボンボンボンボンボンボンボン,ボン投げると。<笑>だから、あの、甲州軍の陰地打ちって有名なんですよ。うんえー、それが出た時点で、工場型が、あの、こう、鼻白んで、ずずずっと下がっちゃった。山城なんかほとんど石なんじゃないですか。そうなんです。<笑>だから、そういう意味で、遠距離から攻撃するっていうのが、まず一番。で、それで死傷率が高い。で、次に死傷率が高いのは、負け戦になった時に、逃げるでしょ。みんなね、あの、あ、ダメだと思ったら、まあ、って。逃げ、逃げ出し始めるんですよ。ね、そうすると、それを追いかけてって、えい。その時に、刀や槍で、ね、で、あの、いわゆる卑怯傷ってやつですね。後ろから切られましたと。あ、逃げてたな、<笑>こいつってやつ。はいはいはい。だから、あのー、戦場で見つけられた、死者の、骨の状態、ね。まあ、骨しか残ってないから。はい、それ見ると、槍とか、まず弓。ね、次にやり、ね、刀傷なんていうのは、ね、後ろから、逃げるときに後ろからえいって切りつけられたぐらいしか見当たらない。えー、もし、それが、お互いが刀傷ばっかりだったら、ね、乱戦なんですよ。そうです。ぐちゃぐちゃ、不定期遭遇戦みたいになって、どうなるかわかんない。わけわかんない状態で、もう、あの、いわゆる軍事行動じゃない。ね、単なるあの、ヤクザの出入りみたいになっちゃってそうです、ね。だからね、刀つ、あの、よくね、あの、刀はね、
、武士の魂とかって言わない、うん。戦国時代は誰もそんなこと思ってない。ああ、武士道なんてなくて、あれですよね、あの、もう、最近っていうか、明治時代になって、そう。で、言われてない。戦場に、だいたいね、三、四本刀持ってくんですよ。ああ。で、自分の陣に予備として置いといて、ね、で、やってる、まあ、乱戦になってやってる最中に、ね、折れたり曲がったり、歯が飛んだりするでしょ。ねもう、ポンと捨てて、駆け戻って、もう一本。で、あんまり駆け戻りたくない人は、両方大統。ああ。こっちもどうって、こっちも大統。で、ちょっとは心配性な人は、背中にもう一本。ああ。なるほど。三つ持って走って、戦、戦争してる。ああ。まあ、そうです。一応、剣道でも、あの、市内、持って行ってますもんね、試合の時。だから、そんな感じなんですよ。で、あのー、当時、数打ちって言われるんで、うん、あの、戦場に持っていく刀って数万円ぐらいだったらしいですね。今の金銭換算をすると。で、割と安いんでみんな結構持てたらしいんですけどね。だから、まあ、希少価値が昔ほどなかった。あ、今,今ほどないから。だって今は大量生産美術品ですもん。私のお弟子さんに、あの、刀鍛冶いますけど、最低70万ですよ。あたか。<笑>で、内訳聞いて、聞いたら、儲けねえじゃん。えー、70万でやっても、儲けがない、うん。あ、そうなんですかうん。え、な,なんでなんですかあの、玉鋼が高いですか玉鋼と、炭が高いんです。明、う、朝、ん、炭の中でも、ものすごくいい炭を使わないと、打てないです。ガスじゃ無理なんですかね。いや、まあ、当然、そんな見たことないからあれなんですけど、うん、ガスじゃなんてなるのかなって。あのー、<笑>あの、酸素を送って結構温度上がれるし、なんとでも調整できるんですけどね。民調炭のいいやつの超高温みたいなものに持ってこないと、うん、炭蔵じゃないですか。柔らかいやつをこう。ね、いや、だからそれ、超高温にするのに、空、酸素を加給すれば、その温度になるじゃないですか。うんだけど、やっぱり、あの、打っていく過程の中で、あの、そういうものでやってる人はいないですよね、日本の。いや、だけど、私思うんだけど、本当は、あの、要は、その、なぜそうなってるかっていうのを解析したら、本当はできるんじゃないかなとも思うんですけど、あの、少なくとも、あの、ぶ,ぶっちゃけ言いましょうか。一番切れる、あの、刀は、うんうん、板羽を改造したもの。ああ、はいはい。その方が、強そうですね。強くて切れるらしいです。折れないですね。あの、そういう意味で言うと、美術品なんですよ。ああ、そうです、うん。まあ、だからまあ、しょうがないよね、それは。で、あのー、消灯、ええ、半分じゃないですか。ええ、あの、消灯だったらいくらって言うと、うん、うんやっぱり5、60万ですね。ああ、大して変わらないですね。うん、だから、玉鋼の材料で、大きくお金が違うわけじゃないんですね、うん。やっぱり一番かかるのは炭ですねって言われて。普通のところで売ってるような炭じゃないんですよ。ああ、わかります。もうそれ,それ,それ専門。だからそういう意味で言うと、うん、やっぱり美術品なんだよねって。で、打たせてくれって言われるんですよ。ああ、そうなんですか。自分の腕を上げたいから、ね、まだまだ修行中だから、打ちたい。他のところ、他のことをやって、うん、そ,それこそあの、ね、役者志望の、あの、劇団の、アルバイトして。全然儲けないんですよ。儲けないんですよ。いや、だから、最低70万です。で、内訳、細かく聞いていったら、うん、儲けないじゃん。アルバイトよりひどい。うん。でも打ちたい。そのうちお金できたらお返してください。ええー。なんか、もう闇ですよね。なんか、それもない。結構。ある程度数をやって、うん、で、そういう、あの、鑑定をする、監査っていうんですけど、うん、そういうことをやるところを持ち、持っていって、あ、あ、だいぶ腕上がったね。じゃあ、っていう、ランクをつけてもらうんだと。うん、ああ、そうしたらもっと取れるから、うん、そう。だから、あの、例えば無監査、うん、監査しなくても、うん、その、その、当初が打ったやつだったら、もうすぐ300万とか400万とかっていうランクになると、打っただけですぐ三四百万になるんだけど、原価計算すると、で、コーチ自分が打って、弟子抱えてね、打って考えると、あまり儲からない。
よねっていう。だから、刀鍛冶って今は儲からないんですよ。全然儲からない。まあそうでしょうね。まあ、儲けようと思ってやってるわけでもないでしょうね、多分。あのね、やっぱり、物好きでやってる。好きでやってるっていうことなんだろうと思いますよ。だから、あの、儲けいいから打たして,て。ああ。そんな状態ですよ。そう。私ね、多分、みんな、あのー、岡本先生の、あのー、武術歴とか仕事でもいいなんかとにかく経歴多分知らん、知りたいんじゃないかなと思うんですよ、皆さん。そうそう。一番最初に、少林寺をちょこっと。え、ね、え。まあ、半年っていう時ですけどね。あ、そうなんです、うん。これって何歳の時ですか十、あれ老人一年生だから。ああ、じゃあ、高校。十八、うん、だから、そうですね、十八ですよね。えー、で、その後、二年京都で浪人して、えー、あの、真面目に勉強しなかったんで、志望校に受からなくて。志望校どこなんですか京都大学。ああ、はいはい。当時、広島に住んでたんで、えー、あのあ、広島出身なんですかええー。あの、で、広島で、関西圏までは、市屋の中にあったんだけど、東京に行きたくなかったんですよ。あ、そうなんですかうん。宮古市したくねえって。ええー、あ、そうなんですかうん京。京都、京都の大阪の席以降は、あれは恵比寿の国だと思ってたからね。ああ、そうなんですか。へえ。あの、食が合わないでしょああ、そうそう。味が合わない。一番、一番最初に関東のうどん見て、なんでこんなに真っ黒けなんだよって。そう、まあ、そうそうそう。だいたいうどんが、うん、ね、中、うん、で見えないうどんが。そうそうそう。うん、そんなこんながあって、うん、で、京都が一番近いね。あ、そうなんです。あ、ちょっとすみません。<笑>いえ、戻します。<笑>あの、私が一番初めにしょやったのは少林寺で、ええ、その後が極真なんですよ。大学行った時に、小室寺行ってて、で、2年ちょいぐらいいて、はい、で、その後はやっぱり大学で真面目に勉強して、試験受かりたかったから。えーえー、何の試験ですか小試験。ああ、あ、その系列だったんですか、うん、で、まあ、もう、勉強するために運動はやめて、えー、で、二浪してますからね。あだから、二流ぐらいしようと思って、えー、親父に、えー、いいかって言って。まあ、しょうがないなっていう。一、ええ、人っ子なんでね。ええ。父親父、あの、国家公務員なんで、ええ。だから、あの、いいよって言ってくれたんだけど、ええ、二郎で二流したら、ああどこも雇ってなんかくれないから、<笑>それはその通り。<笑>ああとりあえず、お前、あと残りは、市役所とか、そういう役所しか、ええ、試験で入れるところしか、受からないだろう、あの、入れないだろうから、ああか試しで受けとけ。ええ試しで。あ、それ、それでそこで働いてるで、横須賀市役所に、ね、受かっちゃった。ね、受かっちゃった途端に、ね、行け。<笑>え話違うじゃん。約束違うじゃん。いや、でもそれって、従うのも、不思議っていうか、なんか今更な、今時の人はみんなそういうの、従わない人、ね、家を出すって言われた。あ、そうなんですか。あ、家、家からいるから。それはまたそれでやるんですね。さすがに生活力も何もないのにね。えー、仕事もしてない。そうそうそう家族で取って帰ります、はい、これで。仕事もしてない、はいうん。そうなったらもう、しょうがないですよ、泣く泣く。そうですね。で、やっぱりね、仕事をしながら受けるっていうのが、私、中央大学だったんだけど、多いんですよ、うん。だって、すんなり受かる人なんて、いやしないんだもん。ああ、一発合格やっぱり珍しいね。まずいね。あ、そうなんです、ね、東大とかそういうね、えー、それも、その中でもほんの一部。だから、私の僕の中央大学の少子圏受かるやつって、はい、みんな5年、6年。<笑>卒業してですよ、うん。卒業して5年、6年が当たり前。まあ、それじゃあちょっとだいぶ苦しいですよね。うん、だからそうなると、もう30超えてしまっても。うん、で、役所だとね,ね、アフターファイブは全部勉強に使えるよね。で、そのつもりで入って、ええ、で、仕事は適当に、うんえー、勉強をと思ってたら、ええ、入って1年半で、ね、騙されて組合活動に入ったんです。<笑>です騙された<笑>、ええ。で、最後委員長にまでなっちゃいましたけどね。ええ
。だから横須賀市役所の水道局の組合の役員やり始めて。で、そうなるともう、二足のわらじですよね。仕事をやりながら組合活動とか、ね、忙しくなってやって、勉強なんかどうでもなくなって。<笑>えー、でそこそこ、ね、当時、公務員の給料なんて安いんだけれども、うん、一応安定してるじゃないですか。えー、で、自分家から通ってるじゃないですか。えーいいわけですよ、それで。うん、で、冷静になって考えてみて、あと、あと5年、10年苦労して、うんね、で、収支がもし仮に受かったとしても、ね、2年間司法修習生やって、ね、どっかの、ね、法律事務所に入るか、ね、検事になるか、ね、おじきが検事だったんで、うん、で、検事の分も知ってるわけですよ。ね、給料なんか、うん、我々地方公務員と大して変わんないんですよ。ああ、そうなんですか。ねだから、そういうの全部知ってくると、うん、やんなくていいかな。<笑>大変なばっかりです、うん。やんなくていいかなっていうところから、また武術に戻り始めて。うん、それがいくつだったんですかえー、っと、いつぐらいからかな。もう、割と早めに24から就職して、1年半で騙されて役員になって、ねうん、で、もう、その1年ぐらいで見切りつけて。26、7。うん。だからそこ、27、八あたりからですね。うん、またもう一回武術にって言って。うん、その武術はえー、っとね、アチアリーノ、コチアリーノで中国憲法、初等生の孫弟子の人間に教わってたりとか、あ,、えー、あのー、知り合いの、あのー、天心古竜って知ってますいや私そういうのあんまり知らないんですけど。うん、あの、天の心、うんあ,あ、なんか今日言ってたあの、今、天心って言ってるのは、今的にまた新しいやつなんですけど、うん、天心古流って割と雑多でね、朝、うん、山一電流が混じってたりとか、うん、いろんなのがあって、うん、それもやっぱり知り合いでつけをたとって習いに行って、うん、毎週習いに行ってとかやって、だ古武術なんかもそれでやり、中国憲法やり、うん、で、大学の時にボクシングやってたりし,したしって、まあ、ある意味で言えば、うん、あの、好きなんですよ。物好きなんですよ。じゃあ結構一生懸命、そういう体を動かすことやってたんですね。うんちですからね。<笑>そうなんや。うん。運動うちだから。あ、そうなんですか、うん。だから、あの、練習するしかないですよね。もともと才能があってじゃなくて、知識量が多くて、あの、自分が頑張ってやるしかなかった。あ、そう。ちなみになんかその時体重はいくつぐらいあったんですか<笑>まだ普通、あの、普通ぐらいの。卒業するときに、ねね、大学卒業するときに、59キロ。ね、あ、そうなんですか。何軽いですね。で、28で結婚をして、うんね、その当時、80キロになったら離婚だからねって、言われて翌年,翌年には80キロ超えた。ね、<笑>離婚なんですか、ね、速攻で超えた。離婚は大丈夫だった。大丈夫。<笑>あの、言い訳。だって、お前の料理がうまいから、しょうがないじゃん。まあ、そう。私の妻も料理うまいから、もうついつい食べざるを得ないっていうか、もう止まんないですもんね。で、まだ新婚とかでそんなね,ね、ないうちは、奥さんってうまいもの作ってくれるじゃないですか。ええー。それ全部食うじゃないですか。ええー。それは太るわね。そうそうそう。食わないと怒られるね。それともう一つはね、はい、組合の役員って、飲む機会すごい多いんですよ。あ。お酒結構来ますよね。はい。太りますね。普通に食って、ええ、普通に人よりも食って、ええ、で、普通に人よりも飲んで。あ、それ、それ、それがいい、あの、げ、あの、ばく、あの、太、太ってきた。ゲームで,<笑>で、ちょうどその後。あ、じゃあ、じゃもう結構早めにじゃ大きくなったんですかそう。へえ五、ー、50キロ、あの、60キロなかった人間が、10年経たないうちに70いくつになってて。あ、じゃあもう本当に年いってからじゃなくて、もう結構早めですね。若いうちから、もう、だいぶいってしまったんだね。そう。だから、あの当時ね、僕が食べると原因馬食だよなって言われたもん。<笑>そうなんだ。うん。いつも、結構食べる方だった。すごかった、うん。人の3倍食ってたもん。ああ。でも、太るわ。うん。私もね、あの、餃子の王将の10人前食べたことあるし、とか、なんかそういう感じ、あの、人、人の2倍で、あの、前あの、東大の、なんだっけ、あの、こう、き、なんだよな。野外、なんか泊まるところあるんですけど、さっきみたいなところで、はい、そこが有名で、なんかもう、えー、すごい、あの、いっぱいご飯が出るんで、有名だったんですよ。あの、弁当とかも大きくて、はい。で、私、それ、あの、楽しみにしてた、してたら、
、なんかもう全然足りなくて、他の人がでもどんどんくれるから、みんな食べきれないから、<笑>他の人ももらって、とか。<笑>それ、だからそれぐらいでも食べれたから。うんうん、で、まあ僕の場合は、あのー、食べて全部身になったんで。あで、結婚してちょっと食べでも運動してたんじゃないんですか運動してました、ね。うん。運動を上回る飲み方って<笑>、うんどれ。どんぐらい、週どんぐらいでやってたんですかその稽古,稽古は。いや、さすがにね、あの、週一ぐらいですよね。ああ、やっぱ仕事やるとそんなもんですそんなもんです、うん、だから、あの、天心古流だ、中国憲法だってやってたんだけれども、あの、みっちりっていう感じなんですね。平行ですよね。ああ。うんで、そんなことを繰り返してるうちに、大統領にぶち当たって。それがいくつだったんですかあれがいくつだえー、っと、昭和63年の翌年。あ昭和64年。なんかもう終わり終わりですよね。終わり終わり。あの、昭和の終わり。えー、い,いくつになるんだそうすると。俺昭和30年生まれだから、昭和63年だから、33か。十三俺早生まれだから、うん、で、64年の1月から入ってるから、だからまだ33だね、えー。そこで大統領に行って、うん、でそれ、それは近くだったんですかじゃなくて横、横下の振り浜っていうところなんですよ。その見つけた理由は何ですかえー、誘われたから。あ、誘われてたんですか、うんあの、合気道だけやんないよと思ってたんだけど、ええ、誘われたから、まあ、どんなもん、あの、カルチャーセンターだからね。あはいはい。三ヶ月ってやめられるんじゃないですか。ああ、そういう軽いやつだから。軽いやつ。あの、もう、なんかお稽古ごとの、大したことやんない感じの、うん。そうそうそう。で、役所では空手部作って、ああ、空手やってたんですかそう、首相やって、うんいやいや、みたいなのやって、ええ、世話役やって、あの、みんなと一緒に撮ったんだった。ああ、それのおまけでやってたんそうですね。だから、あの、あの当時バカみたいな稽古してましたね。へえ。ー。あの、鉄バットで殴らせるとかね。<笑>ああ。顔だけはやめてね、みたいな。ああ、なんかもう、すごいね。あの、明日の城で落下山っていう分があるんですよ。ああ、なんかあの飛び降りるやつね、あの、レッドから。そうそうそう。うん、あれをやるんですよ。へえ。卓球台の上にみんなが乗って、V 字腹筋してるところへ、どんどこどんどこどんどこどんどこ飛び降りてくる。<笑>あで一番最初に見せるんですよ。ね、ほら、僕だから、僕でも大丈夫だから、みんなもやれるよって。<笑>一番悪いパターン。物を見せるとあ、あ、みんなできるんだと。ね、俺みたいなうんちができるんだから、俺もやれるよね。あまあ、とはいってもあの当時腹筋3000ぐらいと腕立て500ぐらいやってたんだけど、えー。すごいですね。だって、自分で鍛えることしかできないわけじゃないですか。ね、言ってしまえば。はいはい自分がある程度のレベルになろうと思うと、はいうん、ね。そうなると体鍛えて、殴られても平気だよね、とか、うん、蹴られても平気だよね、とか。なんか、今から思うと間違った方向じゃないですか。なんかただのバカ。<笑>でも、そのただのバカの時代に作った体で、遺産で食って、うんはい、ああ、なるほど、ね。で、そういうね、あの、鉄バットで殴り合うような稽古してて、ね、で、屋上でやってましたから、屋上部で。ねすごいドッタンバッタンやるわけですよ。そうすると、下の階の、うちの局の総務課長が駆け上がってきて、ええ、で、何をやってるんだ、岡本君ってやってる時に、鉄バットでボッコンボッコン、四五人に殴られてるシーンで。<笑><笑>でもあれですよね、本当にあの、脱力とか力いらないとかで言うけど、もともとそういうめちゃくちゃな人が力いらないって言っても、全然説得力ないのって。<笑><笑>なんかもう、ねえ、100キロぐらいができるそうな、そんな、この1割使っても結構他の人よりもだいぶ<笑>。それはあるんですよね、うん。あの、あの当時本当にね、バットで殴られて鍛えてたから、えーえーうん、人の蹴りと突きは、うん、顔と金玉に当たらなければ大丈夫だよね。そう、そうだから力いらないよって言うと全然説得力ない。<笑><笑>いや、それはあなたの力で、プ<笑>ルにはいらないけど、ね。<笑>まあ、それでも耐久力だけですけどね。うん、だから、い、今、この、やってるのが分かって、あらかめて、本当にいらないのは分かるんだろうけど、でも、やっぱ、あんまり、他の人には説得力がないよなと思って、うんうん。あの、うん、だから今でも思いますよ。うん
手っ取り早く強くなりたいんだったら、空手やんなさい。キックボクシングやんなさい。ボクシングやんなさい。そうですね。大統領ってね、いろんなことやって、結果として。時間かかりますよね、それ多分。あの、弱い。弱いんですか格闘技としては弱い。格闘技じゃないから。ああ、まあそうですね。戦場組打ちで。で、どっちかっていうと、今で言うと、こう、護身に使いましょうだから。それを使って、例えば、ええ、あの、一流の格闘選手と戦ったら、ええ、ほぼ負けるあ。なるほどね。でもあれですよね、多分、で稽古してるとすごく強くなった気がするから、それで、あの、あれ、負けてる人がいるんですね。あの、あの柳竜慶。なんか私の名前知らないけど、そういう人たち大統領、あの、銃弾、負傷する、ええ、おっさん、ええ。勝てるわけないでしょ。弟子に、ええ、こんなことやって相手がね、触れないでコロコロコロコロコロがあるから、自分が錯覚しちゃうの。そうそうそう,そう,そう、うん。他の人にもかかると思った。ええー。柳竜拳最後の頃、あの、三流の格闘技家とやって負ける前に、えー、ええー。電話で、ええー。地球を貫いて、ええー。ブラジルの人に愛気がかかるって。ああ。本当かよ。ええー。それは、口愛気って言わないでも,、うん、でも本当にあの、稽古してるとき、その、稽古してるときと、実際に戦ってるときってやっぱり全然感覚違うんですよね。うん。というか、あの、本当に、うん、あの、ストリートファイトになっちゃったら、ね、おそらく空手が出ちゃう。ああ。俺は。ああ、なるほど。だから、素地が出てしまう。だって、三つ子の魂百まで,で、一番初期にやったやつが体が一番動きやすいの。ああ、なるほどね。うん、だから、愛気がかかんなくて、充実がかかんなくて、愛気が2割かかんない。充実も2割かかんない。ねね両方かかんないというのは珍しいんだけど、ええ、そういう人どうしますか殴る。空手で。さっさと殴る。<笑>それは相手が必死になって耐えてるから、改、ね、善に居ついてるから、ええ、すごい殴れる。あなるほどね、まあでも、そんなことあんまりもう今時あるんですかその喧嘩とか。いや、それはありますよ。あるんですか、うん、あの自分が探しに行けばいくらでもあるあ探しに行ったほうがいい。だって昔の極真の本部があって池袋なんて、うんあの、みんなそういうんで、喧嘩を買いに行こうと思って、歩き回ってるやつがうようよいて、えーで、そこで、そこの自回りのやつが、あ、また極心のやつだよって、逃げる。ああ、そうなんです、ね。ええー。まあ、そういうのは、ね、殺人とかそういうの、喧嘩とかなんかいろいろ行けばあるんでしょうね、だから。それこそあの時代って、うん、ヤクザと出入りがあったとしても、えー、警察もそんなにね、ドタバタしないんですよ。うん、あの、さっき名前を挙げた祖藤生、中国憲法に、ええ、あの人日体ハートですけれども、ええ、あっち側で、台湾で、ええ、お父さんの台湾で、ヤクザと揉めて、ええ、プロ社会でですね、ええええ、揉めて、ええ、一応親父さんがつてをたどって、あっち側のヤクザの組長には、ええ、手は打って、梨はつけたんだけど、ええはい、下っ端はああいうこと聞かねえから、下っ端をボコボコにしてるから。ね、親分がね、うん、ね、ラオパンが言ったとしても、うん、許せん。<笑>で、お父さんが、お前危ねえから、うん、しばらくお母さんのね、実家の日本に帰ってろって言って、うん、で、台湾から日本に引き上げ,き上げていうか、逃亡してきて、あ、あのー、中国憲法家じゃなくて、中国憲法研究家である、あの、ほら、検事とか、うん、ああいうのを書いあの,の原作をやった松田隆一さんって言うでしょはい。あの人ね、ええ、外、中国憲法をね、一番最初に台湾に行って習ったって称してるんだけど、あちら側は、取材に来たと思ってたんですよ。習いに来たと思ってなかった。ああ、はいはいはい。なんか日本から、全然違うね、日本から物好きがね、ええ、当時物好きですよ。台湾にわざわざ。まあ、取材と習いに来たら全然違いますよね。そう、うん。で、あの、お前ちょっと、うん、あの、相手してやれって、言われたのが、18歳の外尾さ、うん。<笑>だから松田隆一って一番最初に自分が習ったと称してる中国憲法は、まだ、まあも、もちろんね、あの、初動生って天才的だから、うん、あの、その道場の種族みたいなもんなんだけど、うん、お前やっとけ。ちょっと相手してやれって。<笑>で、一週間。うん、あ、二週間だったかな一、うん、週間だから二週間
手ごろけを受けて、うん、それで俺は中国憲法を習ったっていう最初言い始めた。なるほどね。あまあでも、本当にすごく、何、良ければ、まあ習ったって言ってもいいかな。ちょっと下手かも<笑>そうなんですか。全然下手。じゃあ、発見もできないし、うん、形が表現できるだけ。あね、道路を、自分が実践で使えるレベルじゃない。共演って言うんですね。要するにデモンストレーションができるレベル。だから、あの、いろんな力の出し方、中国憲法の内閣の力の出し方が、共演を見てて、うん、この人できねえよなって。要は形だけです。形だけ。だって2週間でしょ。あまあ、それはそうです、うんで。それで、一番最初に、うん、まあ、ジャーナリストということで中国憲法に専門家としてものを書き始めたんで、うん、あの人は有名になったとか。でもそれも、鶴山先生に一番最初、松田隆一って入門してるんですよ。本人絶対言わないけどね。そういうことがあって台湾に行ったりしてたんです。で、自分の都合の悪い分は書かないで、うんで、自分の都合のいいことだけ書いて、日本充実とかね、中国憲法とか、うん、書き始めた、うんまあ。漫画だったら、まあ、しょうがないといいんですけど、うん、それ以外だと、ちょっと問題があるんですか。でも、あの当時の中国憲法研究家って、みんなそのレベルですよね。大、う、体、ん、いいあっちの人が日本人に教えたくねえって言、しこたま言ったんだよ。あ,あの、あれですね、空手でさえなんか、前聞いたことあるんですけど、あの、ほら、ほ本当の空手は教えてないとかっていうのは。うん、今度の人間に教えたくないとか、ね。そうそうそう。それ、まあ、今はやっと分かったんですけど、あ、確かに全然違うやなって,て、今やっ、うん、教えたくないんですよ。うん。やっぱり人間感情の動物だから。うん。だから、あちらの講師、うん、名人と呼ばれる人で、あのー、日本人が習いに行くけど、うん本前払いみたいなのが多いんですよ。昔はね。今は金になるから、そんなにでもないけど、ねえ、ね、え昔はもう物好きが行って、入門さ,させてくれって、えー。学生、学生としては扱ってくれるけれども、正式に回数して、廃止して、ね、正式に入門するっていうことはほぼできなかった。えー、回数しないと、弟子じゃないんですよ。えー学生なんですよ。お客さんなんですよ。ああ、はいはいはい。学生、学生、ど,どうやるって学生と呼ぶべきなのかなああ、なんか、うん、ありますね。そう、それ、なんですかね。だから、まあ、外生さんなんかは、日本の中国武術界でも、嫌われ者なんですよ。へえ。強いから。へえ。強すぎて、話にならないから。あ、そうなんですか。うんなんか、太極拳なんかでも本当に形だけの人が多いじゃないですか。うん、で、私、太極拳習ったのは、もう本当にこう背中まっすぐにして、こう、こういう、なんか、立ち方、ちとたたんそれでもないです。もう本当にただ単にここをまっすぐにして、あの、立つ方法を教えられたのが、な、それしかないんですけど、とりあえず。うん、それも知らない人多いじゃないですか、なんか、うん、なんかこう、動きばっかり教えられてて。あの、今教えてるのは、健康体操。中国、中共政府が、もともとの太極拳を健康体操として、国家政策で流行らせようとして。ラジオ体操です。はい。それで作り上げたのが、簡化体極拳。簡略版太極拳。で、あっち側の公園なんかでおじちゃん、おばあちゃん、おじいちゃんがやってるのは、簡化体極拳。今朝やってるの見,見ましたよ。あの、あの、あそこの空手道場の近くに、公園でやってました。はいで本当の武術空手って、武術として使うんであれば、やっぱり正式に上手いところに行って、うん、で、ちゃんと何年か苦労して学生から、お前そろそろ回数するって言われて、はい、やりますお願いしますって言って、で、正式に入門して、弟子扱いをされてから初めて糸口。うん。そこ出発。ああ、なかなか難しいね。そこまで察する人ってあんまりいないでしょうね。だからそこの前段で日本人だから。うん、まあ、せいぜいが、ね、お客さん扱いはしてやるけど、入門なんかさせねえようなんて。いや、本当に日本人で、中国憲法ができる人ってす,すごい少ないんですよね。最初の頃はみんな学生扱いなんですよね、うん
、正式に倍数できたっていうのが少なくて。今、だい,だいぶ年取ってる方でも、やっぱり本当、習ったことか怪しい人。習ったんですよ。うん。学習、お客さん扱いで習ってるそうだから,だからほん、本当に本物のやつ習ったのは怪しい。怪しい。うん。だから昔、その中国憲法を習ってどうのこうのって言ってる人はほとんど学習扱いで、それみんなもわかってるから、うん、私は何々県の何々道場の師匠の何々さんに正式に拝数した弟子ですよっていう、拝問弟子を名乗るんです、うん。私は正式に弟子扱いしてもらった拝問弟子です、うんうんうん。そういうのを言うとそれは本物。今、やっぱり、あの、ここに、二、30年やってる人は、あの、廃門弟子になってる人は結構多いですよね。うん、昔はもう本当に、があの、お客さん扱いで教えてもらったっていう、ねうん。まあ、で昔なんか、あの、情報もそんなに簡単に手に入らないから、うん、本物かどうだかわかんないですから。わ中国社会ってね、あの、メンツが関わるから、喧嘩しないんですよ。うん、喧嘩するとなったら、本当に命がけになって、メンツが関わって命がけになるから、うん、どんなに下手くそでも、ね、素晴らしい、素晴らしい。えー、道場で困りもんが出たと、ね、願望だったり、問題を起こしたり、ね、君にはもう教えることがないから、うん、そろそろ独立したらどうだいああ。で、それで独立してと,とんでもないのができるんですそう。だから玉石混交。ああ。だから、ちゃんとしたものを選ぶために3年駆け回れって、うん、あちがで言ってたんですよ。本当なんか台湾かなああ、そうなんですか。まあ確かにでも、本当に、あのー、うまい人に出会うのって、あのー、ラッキーですよね、なんかこう。まあ、独石混交って、もともと分かってるから、えー、で、評判もあんまり当てにならないし、うん、やっぱり入門して、学生扱いのうちでも稽古してるうちに、うん、周りの人の動き見てると、わかっちゃないですか、ねうん。いや、私もだから、最初、あい、用心かなきゃ、習ってたんですけど、はい、最初の時はいいんだけど、なんか、いまいちだなと思い出して、で、日本人の人がだいぶ遠いところにいるんで、その人から習おうと思ったところで、なんかもう日本に帰んなきゃいけなくなって、それで、あの、それ以降、用心かやってないんですけど、で、大学の、あの、愛機会系のやつやってたりとか、やってたんですけど、まあ、私、養親家、破門されてるようなもんで、ね、あの、地元の夏の中も。で、ラッキーなのは、あれなんですよ。剣道の、要は、いつも優勝するような、めちゃくちゃ強い人が、私の先生とかずっと、あの、やって、一緒にやってる人なんですけど。あの、大会なんかに出てるやつがありましたよね。ええ、あれなんかやっぱり、ああいう大会がアメリカであるわけあります、あります。だから今、来月の頭に、はい、あの、あの、全米大会があるんですよ。なるほど。一応それに出られるんで、私も。あ,あ、それは素晴らしい。<笑>だそれ、だから、だから私そこの中心使うようになってから、ちゃんと勝てるようになってきたから、だから、実証するのにいいんですけど、うん、だからそれで、本当は、だから優勝できれば一番いいんですけど。<笑>だからこの、この<笑>、岡本先生に習ったやつですね、あの、<笑>あの、まあ、さっきも見せたんですけれども、ええ日本とって両手で持つじゃないですか。ええ、両手で両手持って両方で愛嬌をかけて、ええ。で、武蔵の 2.1 流っていうのは、片手で片手でかけれるよねって、ええ。武蔵の、あのー、自力の中に、長い間結構ね、ええ、終わり野球のところに投流してたんですよ。え投流してたんですよ。投流ってあの要するにそこにずっと、寄宿して技術交換してた。ええあ、そうなんですか、うん、で、えっと、終わり野球の中高の祖と言われてる人、ええ、機械総計画みたいな人がいて、ええ、その人が自分が出した、あの、ええ、書籍っていうか文章になって、ええ、2.1 流と新影は同じである。ええ。言い切ってる。ああ。技術交換して、ええ、新影を教えてもらい、野流を教えてもらえる。足、え、で、ー、進化系を教えてもらい、2.1 で教えてもらえる、えー。そういう技術交換をやってた。あ、そうなんですか。うん、そういう関係のところがあるんですね、はいえー。だから、両手でやんなきゃいけないことを片手でできるよね。あのーえー、例えば
、あの、野田派、今割と残って野田派とかっていう、二点一流なんかは、構えこうですよ。ああ。切る気がない。ああ。こうやって刀をこう、ええ、ぶっちがいに持って、ええ、で、撃ってきたらよいしょ。ええ、で、よいしょって言った瞬間に、ふいって。で、二点一流の人たちってできるんですかそれできません。できないですよね、やっぱ。うん。あの、私がよく稽古するところの、ええ、あの、浜町の隣の、あの、道場が、剣道場なんですよ、ねええ。そこでたまーに二点一流やるんですけど、ええ、受けてるだけ。ああ、やっぱそうなん、ね、本物ができてないんですよ。だって、型しか残ってないもん。ああ、そうそう。野球だって、こんなことできるって思ってる人誰もいないよ。私がいつも付き合ってる、その、新潟坂境っていう、名古屋の方の、えー、あのー、ダロ先生はできるんですよね。この、この、いつも。池永先生。そうそう,そう、うん。その先生だけで、だけますわ。できないんですあの、必要としてないんですよ。あ、そうなんですかもう今は、ね、俺鏡たる姿勢から突っ立ったるくらい、十、ね、部三吉公の時に、うん、もう、あの、シフトチェンジ技術チェンジをして、うん、素肌剣術、うん、それから切れるよね、うん。甲冑を着てるっていう、ね、そんな時代はもう過ぎた。うん、現代演武で、日本全部オールハピス、うん。あの、平和憲法と同じなんですよ。当時の江戸幕府って、現代演武を宣言して、うんね、これからは、戦なんかやんないよって。日本人ってね、昭和で敗戦になったから平和主義じゃないんですよ。昔から、軍備を放棄する政権、あ,あの国なんですよ。ああ、もう、昔、言ってますもんね。なんか縄文時代からそんなに、あの、喧嘩し、あの、戦争してないですけど、ね、あの、平安時代ですでに、軍備を、それまでの根底性っていうね、ええ、常備軍をやめて、ええ、常備軍を捨てた国なんですよ。<笑>平安時代にすでに平和憲法を実行してるんですよ。で、軍備を捨てるとどうなるか、当然怪しげな輩を取り押さえる手段がないでしょ、うんうん、そうすると特別に、侍軍。病下の官、正式の律令の国家体制じゃない、特別公務員みたいなのを作って、ええ、それに、軍事っていうより、軍事警察ですよね。警察警備士の方そうなんです、ね。そう、警備士なんかの両家の方なんですよ。つまり、正式な軍隊じゃないけどね。ああ。今、今も一緒。今も正式な軍隊じゃないです。同じことやってます。同じことなんですよ。<笑>で、江戸時代も、現代演武っていう制、うん、あの、もう、軍備は、放棄しようぐらいの勢い。えー、で、あのー、反動士お互い同士、ね、争うようなことはしない。ああ、なるほど。だからそういうのがあって、あのー、その時あたりから、あの、刀が、まあ、武士の、ね、主,主要戦闘手段みたいになったんだけど、ね、それ以前は、武士は、ね、刀じゃないんです。槍を使うものが武士なんです。あ、そうなんですか弓とかじゃなくて。あの、基本的には槍師。槍、槍を、槍を使う武士っていう意味で、まあ、槍師って呼ばれるのが褒め言葉なんですよ。あ,あ、そうなんですか。あれですもんね、あの、何でしたっけ、あの、えっ、ー、と、金沢の、金沢の、あの、あの人なんかも槍の使い手ですよね、あの、あの、何だっけ、<笑>あの、松と、あ、ま、え黒田哲さんじゃじゃじゃあの、松って。あれは富あの、じゃじゃあの、NHK の大河ドラマのあの、ま、何だっけあのー、えっ、ー、と、前田敏江。前田敏江。前田敏江。前田敏江なんかやり、やりです。あの、前田敏江よりも、その甥いっ子の前田刑事、うんうん、ええ。あれは有名ですよね。うん。あの、し、し、しやりって言って、ええ。シールに塗、あの、塗った槍を使ってたんですよ。ええ、で、あのー、それって、特別に槍絵の名人だって、お殿様なんかに認められない限りは、ええ、ああ、言っちゃいけないんですよ。でも、彼は塗ったのを使ってたんですよ。あまあ、いろいろそれは意欲を伝えがあって面白いんですけどね。あまあ、うん、基本的には、武士の表芸は、刀じゃなくて槍だったんですよ。
、弓は専属の足軽でもいい弓を訓練して、それを指揮するのは正規武士で、それも馬上の武士、証拠ですけど。なんか弓なんかでもなんか本当にあの、相手じゃないけど、こう、いろいろ、あれですよね、こうねじ体がこうねじってこう力をこう入れてとかこう日本の弓は正の弓っていうのはこうですよね、ええ、指を引っ掛けて引っ掛けて引いて、ええ、で外す、ええ、日本はつまむんですそうですねこうねじってるとねだから朝顔の手のように手を使うんですねで,すで、うん、あのこっから始めないんですこっから始めるんです、ええだからすっごい力の使い方がついんです。腕の力を使っちゃいけません。つまりこういう引き方じゃなくて。あのー、上段がでもそんなんですよね。上段こう持って、はい、そう、これでこう、こう張って、これでパンって感じで打つから。シナリオを作っておいてね。そうそうそう。あのね、ちょっと、あのー、弓を引くイメージですけど、えー、ちょっと止めてみていただけます、えー、こうやって止めといてみてください。あ、あこれがうん、そうそう,そう。うん普通こうやると体が止まっちゃうでしょそれを背中の後傾筋なんかを使うから、こういう使い方をするんです。ああ、そうそうそう。うん、ああ。だから、その意味でも日本の弓の使い方っていうのはすごい特殊ですよね。うん、で、本来の正規の武士は、弓体じゃないんですよ。それぞれの騎馬武者がみんな弓を使って、お互いにぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる回りながら、お互いにとどめを刺そう、とどめを刺そう。う個人戦闘ですもん。鎌倉時代なんかは。戦国前期も個人戦闘なんですよ。だから、弓を集団で使って、みんなで一斉にポンなんていうのは、戦国の末期のあたりにや,やり始めた戦闘の形であって、それまでは、武士が、一人一人が、弓を、弓矢を持って、戦場に踊り出て、良、うん、きてきって言って、当たりつけて、ええー、私は岡本誠なんだけど、やる、うん、<笑>うん。でもなんかね、原稿とか、結構、<笑>打てたようじゃないですか、なんかだいぶ。あの、相手に構わずに。だって、あっちが集団戦あるそうだ、うん。こっちが個人戦でしょもう、土俵が違うんだ。いやでもなんかすごい、案外そうじゃなくて集団戦やってたらしいですけど。相手がやってくるものだから、それしかやりようがないよねって分かったから、最初の世紀の,あの武士の戦い方じゃなくて、あっち側の集団戦闘を真似てやりましょうと。そうです。そういうふうに変わったんですね。そうですね。だからそういう意味で言うとね、あの、戦国末期、木あたりから集団戦闘っていうことになったんだけど、うん、本当はね、個人戦の集合体なんですよ。まあまあそうです、ね。なんか,なんかあ首とか持っていかないとお金にならないというか。そうそうそうそう。うん、あのそれこそこのこの前のあのあの家康のね、武田信玄にボロ負けした、ね、あの三方ヶ原の合戦なんかあるじゃないですか。集団で、ね、戦闘っていう感じじゃないんですよ。そうなんですね、戦場行くのに3355五五出かけて行って、ええ、あの証拠、証拠石膏、大物見っていうんですけどね、ええ、大物見をやってたら、うん、あっち側と小競り合いが始まっちゃって、<笑>うん、小競り合いが始まっちゃったやつにみんなドルドルドルドル、その戦闘に巻き込まれていって、三方ヶ原の戦いが始まっちゃったらしいんです。へ、え、ぇ、ー、そうなんですか。家康としては、うん正面衝突をしたくなかったんですよ。<笑>うん、ね。兵隊の数が3倍、うん、おまけに、もう、あの、公衆武士っていうと強さの代名詞だからね。終わり兵の、終わり兵が3人いても、公衆武士に勝てないって言われてた、うんうん、やっぱ山の中で育った人だから強いんだね。<笑>あと雪国でね、頑張り強い、我慢強い、上杉家の北陸のあそこのところ。ああいうのがやっぱり一番強いんですよ。育ちが違うんです。日本陸軍でも一番強いって言われてたのは、東北の、あの、東北での兵隊だって言われてた。一番当てにならないのが、大阪の兵隊。大阪出身者で<笑>だ、大何師団だったかなそうなんです、ね。うん。あ、大阪はだからダメだ、弱いわ、みたいな。<笑>
そういう言われ方をして、悲しいですね。悲しいです。だって、当時の終わりって、先進文化都市でしょ、うん、先進経済都市でしょ、ね、だから、やっぱり、あのー、武士なんかも弱っちいんですよ。利が先に立つから。うそうですよね。だから今の、現代でも、もう本当に戦争ドンパチやってる、そこに座ってる人と、そう。全然話にならないですね。で、まあ、あの、大統領その時代からやり始めて、ね、えー、っと、ですから、えー、33からやり始めて、ねえー、68なんで、もう35年やってるのかな、まげえな。でも、この、分かったのっていつなんですよ。この、本当にこう、あの、最初のうちは知らない、あの何、何その奥義っぽいことを知らずに、か、普通の人のようになってたんでしょう。やってたでしょう。特に、あの、カルチャーセンターだったら、なおさら。で、そこから本腰になったのは、いつなんですか割と早めにね、あの、大統領をやり始めたときに、いろんなところに分かれてるっていうあれ、から、から、体はやめたんですかもその途中から。やめたっていうか、まあ、カラゼブの活動が、少しずつ、あの、新しい子が入ってこないんで、ええ、少しずつ衰退はしてますけども、自然消滅。自然、最初、最後は自然消滅なんだけど、カラテブ自体はやっぱり20年ぐらいやってましたね。あ、じゃあ、平行にはやってたんですよ。はい。だって、あの、稽古は昼間だ昼休みに稽古してるから。はいはいはい。昼休みの1時間のうちの40分ぐらい稽古してる毎日毎日。<笑>あ、それすごいですね。じゃあ結構すごい、カラテは一生懸命やってたんですかやってました。だって、あの、一番初めやったときに、今ちょっとここ、そこまでないけど、ええ、あの、剣だこは作ると剥けちゃうんで、ええ、ここの骨をね、潰すんですよ。ええ。電柱でドッコンドッコンドッコンやって、ええ、骨潰して、フ、ええ、ラットにして、ええ、一番、やるとき、ほんとここがへ、真っ赤い。剣だこって、巻き穴を叩くから、まあ、いわばコブができるんですけど、本当はね、危ないんですよ。皮がずるっと剥けちゃうから、衝撃で。だから、潰して、で、当たったらちゃんと。でも今考えると、うん、石でぶん殴ってるだけだよね。エネルギーを通すねみたいなことはないですよね。今日の野球心眼流みたいな透明って、ポンと打ち込みましょうなんていう、そういう技術はないですよね。そうそう。で、大統領も、割と早めに研究は始めましたね。うん、もう2、3年で、山と格陽支店に行ってみようとかね。でも研究始めたけど、本当に分かっ、なんかもう全部分かっ、何まだ分かってないですよ。でも、あ、ちょっと変だよねっていうのは、ね、今のここ、ここ10年ぐらい。ここ10年なんですね。はい、で、明確に、うん、そうだよね、つけるんだよねって、進化系をちゃんとやり直して、うん、一応、あの、日本では平田で進化系を一通り型やるんですよ、全部。ええ。で、やってるときは何もわからんですよ。ああ。あの、野球進化系やる、やりさんがいつなんですかいや、それはもっと前なんですよ。野球進化系流は、うん、日本田の稽古の中で入ってるんですよ、平田で。まあ、じゃあ、ね、あの、大統領はやってたでしょう。でも、大統領の他に。大統領の中で、中にあるんです進化系をやるんですよ。あ、あれはじゃあ、大、あくまでも大統領の一部なんです一部です。ああ、じゃあ別にやってるわけじゃなくて。はい。で、やってるうちは型だけだから、あじゃあこれやる。あで、なんで対実やってるのに、剣を振るわなきゃいけないのうん。しかも中途半端な感じなんですそう。<笑>意味がわかんないよ。うん。で、その、わかったのはいつなんですかその、あの、本当の、やっぱり池野川さんなんかと、あの、18年かなあの、縁があって、コラボやることになって、ええ、あの、それがきっかけで、ですね。で、ちょっとおかしいよね。うん、なぜ、鶴山先生が、晩年、日本での大統領愛嬌術を、新陰で編み直すっていうことを言ってらっしゃったんですよ。うん、あ、じゃあ、それも、もともと分かってたんじゃなくて、自分たちで編み出したんですかっていうか、うん新陰のスタイルで、新陰を OS にして、大統領の技術を、OS を、新陰に変えるって言ってるんですよ
。で、その言葉が僕の進化系研究の出発点です。あでもそれはまだ出発じゃないですか。だから、わか、本当にわかったっていうのがもう本当に10年、そこからあと8年ぐらいかかって。うん、そうですね。やっぱり進化系だなって言い始めて、自分でそれ使えるようになったのはここ、四五年ですね。あ、そうなんです。じゃあもう本当に最近なんですね、うん、じゃあ。最近。あ長い。ようやくたどり着いたわ。ああ。いやでも、そう。うん。なるほど。でもそういう意味ではラッキーですよ。あの、まだ、私もやっとね、早めに会えたから。<笑>よかった<笑>あの、やっぱりね、大統領三つ四つ。ねえ。うち以外に三つ四つ習いに行ったりして、ええ、それぞれの流儀が全然違うことをやるんですよ。別の武術だと思った方がいい。でも全部大統領なんですよ。全部総閣が教えてるんですよ。そう、それで全部それが偽物でもないんですよね。全部本物,本物なんだけど、でも全然違うんですよ。本当にたくさんありますもんね。あの、はい、だ YouTube 見てるだけでも、なんか、もう本当にただ何肩だけあってる、なんか、あと名前がやたらといっぱいあってとか。現実問題として、31人教授代理の資格をもらって、ね、その人が流派を引き起こして、それが今も生き残ってるっていうのは、堀、ね、川行動で、ね、あの、岡本聖吾さんとか、ね、そこらへん、ね、西京さんとか、ね、それから、息子さんの武田徳村さん。のであの、息子さんは何でも、あれ、受け継いでないですか年齢の関係があるのと、うん、あの人は、戸籍上長男ですけれども、うん、実際には三男さんです。五、うん、歳さんの息子なんですよ。ああ、だから、受け継げなかったっていうか、年が違いすぎちゃった、うんうん。ほとんど、総格に習ったとしても、ちょこちょこ。ああ、まだ子供だった。子供だったし、あの、久さんが免許改善をもらった時に、あの、総格にくっついてきてるんですけど、まだ中学生ですよ。中学生の格好をした時宗さんと、たけあの、武田総格と、久拓馬っていう写真が残ってます。まあ、中学生じゃまあ、そんなに対してわかんないですよね、なんか。うん、だから一応手ほどきを受けたんだろうけども、うん、愛機とかなんとかは習ってない。そう。だってわ、私の息子とかでも、あれ、全然やる気ないですね。大変そんなもんです、うん、<笑>私の息子も娘も、一時期ちょっとやってたりしましたよね。な、うん、なになたやって。今おいくつなんですかえっと、娘が昭和60年生まれ、えー、息子は昭和63年だから、今31歳と30歳、あと40歳って前かな。娘は、あの、中学校、高校の時に投げ立たずっとやってたりしたけどね。まあ一応武道はやってたんですよ。武道習い、<笑>習い事習い事。投げ立た。投げ立たの。うん。投げ立たもちょっとやってみて、あの、投げ立たをやってみたいな、ね。投げ立た相手にちょっとやってみたいなと思うんですけど。勝てないでしょ。え勝てないでしょ。どうですかいや、でも、リ,リーチがだって自分の竹刀が届かないところがポーンと飛んでくんだもん。うん、でも、あの、試合見てると、勝ってる人もいるから、やっぱり、相手、よく剣道3倍だというじゃないですか。うん、柔道や空手は、ええ、剣道家の3倍の段を持ってないと勝てない。うん、それと同じことが、なぎなたに勝とうと思ったら、なぎなたの初段のやつは、剣道の2段以上じゃないと勝てない。あまあだから初段ぐらいだったらまあ私なんとかなるんじゃないですか。こんな感じになっちゃうんですそうそう。でまあ女の子はね、うちの娘なんかも含めて、習い事ですから。ああ、そうそう。丸いんだけど。長年やって、あれ、初段かなんかもらってるけど、うん、親の目から見て、うん、習い事だよね。お,お,お茶とお花と同じだよね。<笑>ああ、そうです。でも、たまにね、物好きな男がね、なりなたやってたりするんですよ。ああ、いますね、たまに。私の、昔、金沢八景学院っていうね、小さいカルチャーセンターの支部道場を、仮にもう俺も年だからギターやすいからやめるから、仮にやってくれて頼まれて、あの、支部道場を預かるようになったんですけどね。その人がまた物好きにもなぎなたやってたんだけど、もう神奈川県のトップクラスですよ。へいや、だからそういう人とかやってみたいですね、なんか。
、あの、目にも止まらぬっていうのがよくわかる。あ、そうなんですか。あの、視覚から飛んでいくんですよ。へえ。ー。刀は長さが限られてるから、うん、一応視覚にならないじゃないですか、うんうん。こんなところに隠したって見えるじゃないですか。投げになったら見えないところにあるあ。切っ先が。いや、あれね、あの、私、最近、あの、新しくやり始めた人が、あの、空手の、に、だからナショナルチャンピオン、あのチャンピオンというか、あの、チームにいた人で、あの、空道もどきをやったり、はい、あの、剣道の面をつけて、うん、で、剣道の固定で、あの、ちょっと、素手でやってみたんです。あ、素手っていうか、その、ね、あの、剣道じゃないやつでやったんですけど、おやっぱり強いですよね、なんかこう、パパッと下げ、こう、パッパッと、あの、何型の先って、うんうん胴体よりもはるか別のところにあるんですよ。うん、だ体の動きと、なぎらとの剣先の動きが全然シンクロしてない。うん、あだ体を見てると剣が見えないし、剣を見てると体の動きが見えない。ああ、なるほどね。あまあでも、剣道も似たようなところがあって、結構ね、あのー、私の先生なんか冗談でやるじゃないですか、もう、まずね、避けられない。きあの特に片手両断なんてやられたら、まず受けられないんですね、上手い人にやられたら。もう片手じゃなくて、両断でも何でもね、とにかく、もう絶対当たらないような、あの、構えがしてないと、もう、無理。<笑>あの、飛んできたりとか、サッチとかではもう全然無理なんです。もう、来たと思ったらもう遅いんですよ。もう、だって、こうやったら、あの、もう本当にさっき言ってたように、こう、こう、こう、打ってんじゃなくて、こうもう、要は、あの、弓と一緒そもう、話したらもう、当たってるって感じだから。だから、剣先の速さ、ええ、それこそ北新一流なんかの、ええ、どれだけ、それから新規力一、うん、どれだけ速く打てるかが勝負の極みになるから、ええ、だからそういう意味で言うと、剣道は速さ、なぎなたは、どこにあるんだろうかな、始まる。<笑>それはちょっとね、まあ、だ対峙してみたいですね、ぜひそういうの。あの、うまい人がいると、うん、とんでもないところに引き先があるんですよ。あ,あれっていうみたいな。<笑>え、そんなところに置いてるんですかみたいな。いや、だから。こうやって構えてたら、うん、だいたいそこら辺にあるだと思ったらいない、ないんだよ。あれあれあれあれっていう感じ。探さなきゃいけなくなる。まあ、本当にでもね、やっぱりそういうの、あの、いないじゃないですか、まあ、この辺には絶対いるから、うん。だって普通にこうやってね、発想に打ち込んでくるなんていうのはね、うんないんだ。シュンって下から回ってくるんだ。うん。高また狙って、シュッと入ってあ、そうそう。あの、特に剣道が弱いのは、あの、足、足が弱い。足に弱い。<笑>あの、こう、こういう避けか、避ける方法知らないんで。うん。うん、あの、北斜一刀流なんかは、うん、刀を地面に突き刺して止めるんですよ。うん、ああ。はいはいはい。首立ちの中に入ってくるんですよ。うん。そこへ飛んで、常を、常に飛んでくるから、その時は手で止めようと思っても止まんないから、切っ先をよいしょって、あの、ね、土に埋め込んで。やっぱりそうしないと止まんない。止まんない、止まんない。だって遠心力で飛んでくるんだよ。すんごい速さで飛んでくる上に力が強い。斜めに入ってくるから、加速もついてる。うん、浮かずに飛んでくるとパーンと弾かれちゃう。やっぱ強いんですね、やっぱり、なぎなかは。あの、やっぱりね、空手、あ、空手じゃない。刀を使う遠心力とは、うん、本質的なものがちょっと違いますね。うん。まあ、それはまあ、そうですね。それはだって、だから戦国期は、うん、槍やり、やり、やりは、あのー、後で、うん、最初は長巻っていう、いわば、あのー、何なた用の武器が、足軽なんかの主戦武器だったんです。で、槍は、騎乗の武士が、馬の上からツンツクツンツクつけるようにっていうんで、あ,あの、シナリオを作った、じゃなくて、まっすぐの槍を使える。普通の、あの、下を走ってる足軽とか、あの、勝ち武者なんかは、みんな投げなたですもん。投げなたっていうか、中巻きってやつですよね。なんかやたらと長い槍とかは、うん、あのなんか6メートルくらいあるじゃないですか。あれはね、ぶったたく用のやつ。ええ信長もそうだったし、えー、あの、剣士なんかもそうなんだけど、一番最初にやり合わせっていうと、叩き合うことが始まるわけですよ<笑>、うん。で、どこだったかなあの
、槍のね、穂先の下にね、木槌がついている。<笑>そういう実、実際のそういうね、足軽槍ってそういう実物があるんです、えー、まず最初にバーって足軽たちが、うん、先生って一番最初につくんじゃないですか。<笑>叩き合うんです、えー。で、それでひるんで、おーっとなったところへズブッ、えー、あの、あっち側の、あの、ヨーロッパのやつなんかでも、あの、槍って結構叩くんですよ。あそうですね。つぶって技術がいるんでしょまあそうですね。うん、殴るんだ、うん。あの素人でも殴れるから。うん。あのー、下手くそな殴り方でもなんかまあなんとかなる。なんとかなる。あの近頃あの足軽、あ、じゃあ昔の戦国時代の戦い方を研究して、実際にあの実践やってみましょうみたいなのがあったりするでしょ、うん、やっぱり一番最初はね、叩き合いです。うんただ、あの、刀の長さでの、こう、合気道でこう、打つくっていうのがあるじゃないですか。はい、私、あれはね、ちょっと見るに耐えかねるものがあって。うん、あのなんか、あれはほら、あの、技をかけてもらう前提だから。そうそうそう。間合いもあんなにもあったもんじゃないですか。そう。だから、こんなことして入ってこないぞっていうやつで、なんか。というか、届かないじゃん、それって。切っ先が届いてないよ。そう。まだ間合いに入ってないよ。なんでそれで切り込みに行くのって。そう。だから、もう、私、合気道の、あの、こう、木刀の稽古すごい嫌いで、なんかもう。あれ、あれは剣じゃないか。<笑>そうそうそう。なんか、んかだってもう、こういうなんか練習とかするじゃないですか。私これ受けてパッてやって、早いから、で、稽古にならないんですよ。だから、もう相手がこう、相手もこうやって避けて打って、避けて打ってとかやるんだけど、私の場合避けてパッと打った時に、あまりにも早くて、相手が避けきれなくて。だから、<笑>うん合気道の先生方は,、うん、合気は、合気道は剣であるって言うんだけど、うん、剣が違う。なんか全然もう、あの、別にやり直してくださいって言いたくない。<笑>なんかもう。だから合気道の先生は、うん、剣道スタイルの剣をやっちゃダメなんですよ。剣、いや、剣道スタイルの方やってほしいぐらいですよ。だから、<笑>じゃないと、<笑>まあ、いやじゃないと、うん、レベルが低すぎる。なんかね、こんなやり方じゃ、こんな、あんなんじゃ、もう、ダメですよ、だから。うんだからやっぱりね、うん、剣って、相手に引っ掛けて、人を崩すための剣なんですよ。ね、それはでも、あの、よくわからないけど、まあ、そう、そうなんでしょうね。<笑>だから、うん、あの、上昇無理兵は、進化系の免状をもらってるんですけど、対、ね、実でもらってるんです、うん、あの、でもこう、一足一頭の間でこう、折り合った時に、ここでか,あかけられますかあの愛菌みたいなやつ。こう。っていうか、あの、最初から、甲冑着て、ずんずく平気で突っ込んでいくから。ええ、ああ、だから、だからそういうのは想定しないですね。要は、でしょこれではか,か,けかけられないんですね。うん。あ、というか、うん、その場合は、あの、こうやって、切っ先持って、押し付けるんです、うん。あ、そうだ。だって、剣道での話。ああ、そういうのはかからない。かからない。か,かけられないことはないけれども、うん、ものすごいこんなこと、こんなこと、くちゃくちゃくちゃくちゃやる羽目なの。おだ,かだけど、私の理想としては、こう、会った時に、相手を、だから、止め、な、なに、フリーズさせて、うん、そこを打ちたい。<笑>あのー、先ほど言った通り、僕の技術って、甲冑着てる前提で、う,ん、うまく刀を使って、えー、刀を縦、縦、うん、要するに、機動隊が持ってるような、縦に見立てて、その分だったら、刀、剣先抑えられますよね。そう思ってくれればいいんです。まあ、そう。だ,だけど、それを剣道に応用したいんで、だから、こう、例えば、こう、打って、で、あのー、こう、入って、あのー、ね、つばぜり合いになって、つばぜり合いのところで、こう、こう、何鼠径部を入れて、それで、あのー、<笑>あの倒すとか、相手を。刀の使い方を、ええ、さっき言ったように、トイタのような使い方をして、ええ、でそれで押し付ける、抑える、ええっていうええ、そういう稽古をやっていけば、うん、逆にやれるかもしれない。おまあ、とにかくこう、相手に接触した途端に相手が崩れて、はい、つまりそうそう、こうじゃなくて、うん、こんなイメージ。あー剣をこう持って、切っ先のあたりに手を持って、相手が打ってきたらしい。あー、なるほどね。あのー、進化系って、うん影流なんですよ、もともとは。で、新しい影流なんです。あ
、愛知高裁が作った影流を、うん、あと上泉伊勢の神が新しい影流として、うん、だから新影流なんです。影流って何なんですかそもそも。影流っていうのは、ええ、あの、技術論で言うと、はい刀を縦に見立てて、ええ、その影に自分の体を必ず入れて、あ、その影なんですか刀の影に隠れて戦う。ああ、まあそうなんですか。はい。だから、必ず自分の前に自分の刀を立てて見立てて、完全に防御しよう、うん。防御、防御、防御してるうちに、ちょっと隙を見せると、そこへひょいと打ちに来るから、カウンターを打ち返します。うんそういう意味なんですかあの、切ろうと思ってないです。受けよう、受けよう、受けよう。で、受けるのに何がいいか。刀を縦にも持って、要はこうやると一本の棒じゃないですか。ね、斜めにやって、ここからここまでこういう空間整理をやると、縦で使えるよね。あそれで、かげるなんですね。そうです。で、それで、当たった瞬間に相手を固めて、あの縦の先で、よいしょって引っ掛けるっていう感じ、ええ。もう全然根本的に使い方が違うから。極端に言えば、ええ、お盆で打ち掛けられたら、ええ、お盆をうまく使ってよいしょって、引っ掛けて崩す。ええ、だから、あの、剣を切る道具って見てないんですよ。うん、だって、甲冑着てるから切れないんだと思う。普通でも逆に直刀を使ってるところを見ると、本当忍者は直刀を使ってなかったっていうふうに。聞いたんですけど、逆に、直刀は全然別のところで使われたってことなんですよ。あの、突き刺すためですよね。いや、あの、なんか直刀が、本当に実在したかどうかっていうのが、なんか、話があって、なんか、うん。ただ、新影は、木刀は、直刀に近いんですよ、うん。そうなんですよね。だから。新影の刀って、そりを打ってないんだ、うん、直刀に近い木刀なんですよ。なんか、忍者の人の話に聞くと、忍者は実は直刀を使ってなかったっていうのを聞いたから、うんあの、忍者って、うん、あの、コマンダー、コマンドですから、うん、だいたいあの、刀使うのかねっていう感じなんですよ。そうですね。だけど。スパイだもん。うん。逆に直刀持って、ブロ、ウラウラしてたら忍者ですって感じで、あんまり良くないんじゃないかなと思うんだけど。昔の、人って、うん、歩き方で身分が分かっちゃうんですよ。うん、あ、そうなんですか。うん。普通の百姓なんて、走る訓練なんかしてないから。うん、だから、こうやって走らないと走れない。うん江戸の、あのー、古袖歌人の時の、明暦の大化の時の、ね、あのー、確かそう。その時の、ね、あのー、逃げ惑う。こうやって走るんですか、うん、こんな感じで。で、それは、こういう走り方を知らない場合は、腕でバランスを取るっていうと、腕を手に上げて、こうやって走るのが一番バランスを取りやすいんですよ。<笑>だから、わからない人は、人子がボンボン降ってくるから、それを払いながら走ってるんだ。そうじゃない。こういう走り方ができないから、こうやって走ってる。すごい速度で走るためには、手を上に上げて、こうやってバランスを取りながら走ってる。なるほどね。実際にね、このスタイルで走ると、うん、まあまあ、あの、死に物狂いで走れるよねって。あれなんですかね、あの、剣道なんかでも後ろに下がるときは、こう、手を上げてる方がいいんですよね、こう。バランス取りやすい、ね。そう、これ、あの、要は、後ろに引っ張られる感じやそうそうそう。結局ね、腕を振り下ろすと、頭が前に行き。だ、だそれの前、番なんですよね。だから、それで、荷重こう。はい。で、後ろに振り上げると、後ろに、後ろ髪引かれるように、バランスがこうなる。うん。案外じゃあ、倫理かなったら、走り方なんですよ。うん。<笑>だから、それを、手を振り上げながら走れん、走らないで、刀をぐっとここに、あれ、何かを押し付けて、うん、で、横走りに、みたいな、飛脚みたいな走り方をする時点で、そういう歩き方をする時点で、そいつは怪しいんです。<笑>あれ、あれなんですかね、あの、これで世界記録出せないのか。無理だと思います。<笑>効率が悪すぎるもん。あ、そうなんですバランス。やっぱりね、このスタイルっていうのは効率がいいんですよ。うん、いいんですか、うんこれは効率が悪い。悪いんですか理にかなってるけど効率が悪いんですかっていうか、その手段でしか走れないっていうだけなんですよ。効率なんか、だって、あの、走ったことのないやつに走れって言って、で、そのまま行くと焼き死ぬよって言われたら、みんなそうやって。まあ、昔の人は
、散歩とかもしないし、そんなに、あの、ね、わざわざ走ったりとかしないんですよね。だから、例えば百姓の歩き方、坊さんのやり歩き方、ね、小無双の歩き方、みんな微妙に違うんですよ。うん全部あの身分によって、例えば商人でいうとここに前かけ足して、ね、ここに手を突っ込んで、それでスーッと歩いていく。大体、ね、このこういう人間はこういう歩き方をするって、類型化されてるんです。そうじゃない服装にもよるんです。服装によってるんですか。はい。あの、こうやって普通にこういう振りようなことしたら、どんどんどんどんずれていくんですよ。だから日本あのに、日本の和服って、あの、うかつな動き方をすると前がはだけちゃうんですああ、そうですね。で、前がはだけると、見せちゃいけないふんどしとか<笑>あ、見えてはとっても嬉しいんだけれども、見せちゃいけないけなしとかが、パカパカ見えるんですよ。<笑>だから外人さんなんかが、日本のね、あの、会見ということでワッと来たりするでしょ、うんえー、なんで違和感があるか。うん、裾をパカパカパカパカ動かしながら、それパンツが見えてるのと同じレベルの恥ずかしさなんだけどねっていう<笑>あ。あのよくアメリカでもいるんですよ。あの着物着るじゃないですか、はいはい。もうなんか結び方がひどいから、うん、あの、ちあの直せてね、<笑>手伝って直,す直させたりとかするときだって彼女らはスカートとかね、あのスラックスのその歩き方で和服を着るから。うんうんそう身ごなしが、それ用なんですよ。和服を着るときは、だって無理な動きをすると、どんどんどんどんどんどんどんどんこうはだけていくだから常に内股にして、膝が、膝がこうならない。こうならない。こうやると、はだけるもとになる。歩き方も、内股にしてこうやっていかないと、裾が見えちゃうでしょ。パンツ見えちゃうよって。そうあれ、あの、こう、また開くような技になるときは、はい、やっぱり着物だとやりにくいんじゃないですかね。だって袴も履いてるから。あ、そっか。着物じゃないから、ね。まあ言ってしまえばね、かっつけ袴とかそういうやつで、要は、あの、幅広の、あの、ズボン履いてるようなもんだから。あいや、だから、そういう戦いをできる人は袴しか履いてる。普通の、要はストレートのこの着物じゃないんですね。はい。うんあるいはどうしてもそれで戦わなきゃいけないという時は、尻をは、尻をはしょって、裾を上げて、ね。なるほど。あの、ふんどしが見えてもいいスタイルになって走るんですよ。うん。だから、あの、よくね、あの、他の、他の国から、本水が来たと。ねで、国の境で、あ,あいつは何だって判断するやつがいるんですよ。うんそんなに難しい話じゃない。ちょっとした歩き方、所作で分かると。それ、乾燥殺燥って言うんですけどね。乾、うん、の目、燥の目で、あの、観察ですよね。乾、うん、の目を養って、乾燥術って言うんですよ、うん。で、こういう、例えば百姓の格好をしてるのに、百姓じゃない足、足ごなし、身ごなしをやっちゃったら、それは、大水だよねって話。<笑>あ的場所とか、あれ、忍者だとかね。うん。あのー、実際に、まあ、的場所がどうだとかわかんないけれども、爆弾に近い頃の、ほら、あの、測量をやった、ま、間宮臨場だったかな、えー、どっちかってったかな。あれは本当に本道ですけどね。あ、そうなんですかなんかあれ、ずいぶんでも年ま、年行ってから、あれ、やり始めみたいな、うん。だって所属はほら、あそこだもん。本道の判断。あ、町、町人じゃなかったんですかあれ。えーと、町人を偽装してたかもしれないけれどもっていうのはありますけどね。そうなんですか、うん、まあ、まあでも、すごいですよね。だから、まあ、そんなこんなでいろんなことをかじりながら、ええ、空手部もやったりなんかしながら、ええ、大統領もあっちに首突っ込み、こっちにすり込み、うん、ってやりながら、いろんなものを合わせていって、大統領の,あの最大公約数って何あそういうことに行き着くんですよ。だから、例えば、ね、あのー、特命で言って、これありますかとかね。松田と市民で言って、これありますかって、うん、それはないね。あれって。へ
。だからそういうことの取捨選択をして、で、だからもう、最大公約数が見つけにくいんですよ。うん。まあでもそれで、とりあえず、抽出して、その、足りないもので、を見つけて今に至ってるんです、ね、そうです。で、鶴山先生が言ってた進化系で編み直すと。大統領の、ね。うん。で、まあそんなこんなで大統領が、ね、まあ、この年になってもやってる原因ですよね。うん。研究することがたくさんあるから、うん。面白い。まだね、他に何があるんですかやんなきゃいけないと思ってるのは。大統領ええ。佐賀,佐賀派がトップシークレットだったんだけど、いろいろとちょこちょこちょこちょこか,か,かじっていくと、うん、さほどでもないよねっていう。<笑>そうなんですか。充実の相手だしねって。でもトップシークレットだから、本当はだから、漢字のところからまだ伝わってない、あの今の人が知らないだけかもしれないし。木村達夫さんっていう有名なね、ねあの、透明な力とかを書いたあ、あの方だけが継承したらしいっていう話はあるんですよ。<笑>聞かない。<笑>聞かないで。映像出てるでしょあ,あれだからあ。でもまあまあうまくやってるじゃないですか、もそこそこに。そうでもないんですか私の正式な弟子じゃないんだけど、よく習いに来てた、130キロのこんなのが、ぐいってやって、岡本先生上がらなかったです。あ,あ、そうじゃあ、岡本先生は上げたんですかうん、ですああ。上がんないんだ。上がんないですよ。あ、そう。上げれる人にかけてるだけ。あ、そうなんですか。うん。相撲取りみたいなやつにはかかんない。あ、そうですか。うん。まあ。なかなか難しいですからね、あの、ごっつい人は。だから弱いところをついて、うん。古速な手段を使って、うん。ここにかけて、ここにかけて、うん。相手が逃げるような形でかけていくしかない。うん。まあ、いろいろ、まあ、そういう手段が、だから引き出しがい,い,いっぱいあるかどうかにもっだいぶ変わってきますね。だってみんな言わないでしょここ弱いとか。ああ。そうだからいまいちだからあの動画見ても弱いって言ってもなんかいまいちピンとこないかったんで、うん、でもトントンってぶち当たってるとあれっていう状態になっちゃって、うん、そうだから持たれる、ええ、持たれたらまずここを当てる、ええ、で次にここを沿わせる人差し指のなりに沿わせるんですでもこれってすぐ離したいとか離せないんだよね相手はしっかり頑張ろうとするからどんどん握っちゃうから。こうパッとこう、なんか、そのままくっつけちゃう。つまり相手が手を離しても、そのまま押せるっていうことが必要条件。ああ、これパッとやっててもこうなって、逃げられない。逃げられないよ。うん。だからそれが沿わせるんです。うん。だからこう。こんな感じ。うん。<笑>どんどんどんどんこうやってくっついていくだけ、ええ、くっついていくのに、ええ、朝顔のじゃなくて、ええ、初の口のそうすると力が通りやすいなるほど朝顔だとガッチンこになっちゃうんですぶつかりぶつかり稽古みたいになっちゃうそういう初の口を使うと力がここまで通るようになるからな,なるほどあもうそろそろ時間なあそうです最後にあれ、はい、私の動画いい見たことあるんですかいくつか、はいどんな感じですかどう見てます技術が違うんでね。あ,あの、論評のしようがない。でもどう、見,見た感じどうですかなんか。えー、とりあえずちょっとかけてみてくださいですね、行き締めに。あ、これで、うん、これで、これで、で、こうなって。やってること同じでしょう,うん。だから、それが、ここを攻めてるって意識がないだって、うん。あ、そうそう。もう全然そういう、もう明らかに向こうがちゃんと繋がってるのを前提としてやってるから。はい。そうそうそう。だから、あの、赤木さんの技術は、ここを抑えるんだと、はい。相手の底を抑えるんだっていうのは、これは、これで。面白くできます。ああ。だから、その辺は、だから、欠如してたところなんでしょうね。だから、からそれさえ分かれば、まあ、じゃあ、だいぶ近づけるわけですね。だから、なんか今日やってて、やっぱり、こう、なんとか、あの
、こう、カウンターアタック<笑>できてたから<笑>、同じ技術なんだろうなと思って、こうやって。でこれでこうかかったことをこれをこう戻してってからこうなって<笑>だからここから先が力自慢になっちゃうから、うん、そうそうそうだそれをやりたくないから、うん、でそれで,それでそれそれそれそれでそのやつをこう持ってきて<笑><笑>つまり竜巻っていうのは力を通す技術なんです、うん、朝顔の手は正面衝突、ええ、正面、うん、力と力のぶつかり合いになっちゃう、うんで、それに対して、立ち巻き中を使うと、ほら、これで、力がどんどんどんどん伝わっていくようになる。<笑>で、これで4曲かけようと思うんだけど、これがなかなか。こうなる。<笑>そうそう,そう、うん。力が伝える、あの、相手の中に力が浸透するようになるように使うのが、立ち巻きの技術です。つまり、うん、触れて、道具で触れて、力を通していけるよねっていうのが、うん、が剣術なんです、うん。あれ、で、あと、呼吸私使ってたからこのやつを教えてるんですけど、はい、それは全然やってないですよね。なんか、うん、ここ教えてないじゃないですか。はい。あの、僕の場合は、要は呼吸しないで呼吸運動しなさいっていうタイプだから。そう。我々もだから最終的にはそうすれって言ってるんですけど、うん、でも、最初、呼吸の、要は動かし方わかんない人は、いや、あの、剣道の大きい振りじゃないですけど、なんかそんな感じで、こういう、うん、だから呼吸をし,して、呼吸のし筋肉を使い方を、教えてるって感じでやってるんですけど、うん。それはやっぱりね、座禅をやって、ええ、呼吸をすることによって、自分の場合にいろいろ動くから、うん、そうすると、息を出したり吐いたりするとバランスが取れる、ええ。だからバランスを取らさないために、息を出したり吐いたりするなでも、呼吸よりも、口角膜を使うようになりますよ。まあ、だからそれなんかでもあの剣道ってあの切り返しって要は十、はいはい、回ずっとこれあれ一呼吸でやれってなるんですだからあれってそういう稽古なんじゃないかな。あの百みんな、息吸ってない、息吸ったり吐いたりしてないし、ね。あの、だから、あの、剣道の前だから、息吸きっぱなしとか、要は、めーめーめーめーで吐いた状態になる。だから、息、一呼吸でやるっていう練習,練習が、要は、それに当たるんじゃないかなと。だと思いますよ。あの、呼吸をすると、バランスは崩れるんです。うん、ああ。ブレが始まるんです。ええー。だから、息をするっていう作業をやめて、走るのに専念したいんですよ。うーん。でそれってすごい難しいから、その、やってたってやっぱりちょっといつったり吐いたりするじゃないですか。はい、それで、霊魂板何秒狂うんですよ。ああ、なるほどね。だから体のコントロールの一番大きな点は、ちゃんと呼吸運動を停止できるかなっていうことだと思います。あそれで、システムなんかは呼吸を普通にやれって教えるんですけど、でも、なんかいまいちピンとこないというか、あのー、普通にやれって言っても、もう亡くなっちゃったミカエルなんかも、うん、あの、システムの,あのパンチっていうのはストライクっていうのは、ハ、えーえー、ンマーをドーンっていう世界だって、うん、要はそういう力の使い方をしろ、うんで。その時に自分、相手に当たった時に衝撃が来るから、呼吸をコントロールしろっていうことなんだと思います、うんで。で、ふと思ったのが、はい、大気圧って20トンかかってるじゃないですか。はいだからそれの一部を解放して使ってるのかなと思ったんですけど、そういう。それはないですよ。えー、結局、深海生物であっても、うん、体を柔らかくして、圧力を軽減するようにするしか生き残る手段がなかったんですよ。うん。まあ、そうなんですけど、だから、そのシステマの,その論理論は、息の、そうですね、使ってるのは、そういうふうに使ってるのかなとも思ったんですそういうわけでもないのか。だと思いますよ。あの、均等にかかってるんですよ。あまあ、均等にかかってるのはそうなんですけど、でも、こう、押し返すのに息吐かずに、要はその、こっちの方に力に少し分散させて、あのうん、あのほんの 1% でも、はい、もう。だから、息を吸いながら、はーっと押してるところいやいや、そうそう。息をしないで、息をし、うん、する、吐いたり吸ったりする運動、ね、ああ、そう、うん、そう。つまり、基本で、
。だからそれ、その原理っていうのは、だから、息吐いて、要は、この10キロなり20キロを、息にで出すんじゃなくて、こっちに出してんじゃないかなとか、はい、そういうふうに、だから、その、だから、感じを。うん、息をしっかり吐いたりすると、ええ、さっき言ったように軸がぶれて、ええ、こっちの方の視点が揺れるんですよ。ええ、息をしないでいると、ええ、中心軸がぶれないから、ええ、本当に正しく押せるんですよ。そういう意味で息が、息をし,しないんですね。これを息をしながらやると、うん、こうなっちゃう。自分の方が揺れるんです。自分が押すっていうことは、相手から反作用が来るんです。反作用が来ると、当然、相手から押されるんですん。だから力と力のぶつかり合いになっちゃうから、中心軸を微動だにしないように固定して、えー、で、呼吸運動をするんだけれども、えー、それを押す方向に力を変える。あ<笑>軸を動かさないための手段なんですよ。うんで、それはヨガをやって、天山の上に乗るようなヨガがあるでしょ、ね、あれって、乗ってる、どの点でも圧力が均一になるようにするための修行なんです。ね、そうなんですか<笑>、ね。ちょっとでも軸が傾いちゃうと、ズブズブズブいてーなるんです。あれですね、あの椅子軸法とかね、今流行ってますけど。うんそういう感じのやつ。そうそうそう。<笑>あれを、あの、ヨガの業者みたいに、剣山を尻に引いてやると、すんごい上達します。あ、そうなんですか。だって、かしげない。ああ。かしいだら、針が刺さる。<笑>そうなんだ。危ない。危ない。はい。ご視聴どうもありがとうございました。いいねボタンよろしくお願いします。登録されてない方よろしくお願いします。さよなら、さよなら、さよなら。